The conflict between Israel and the Palestinian Islamist group Hamas has long since come to the streets of Germany. In several German cities, thousands of people have demonstrated against the violence taking place in the Middle East. Again and again there have been anti-Semitic riots. Demonstrators shouted anti-Jewish slogans and threw stones at the windows of synagogues. The German government has voiced its alarm, strongly condemning anti-Semitism. And it's clearly positioning itself on Israel's side. Die Bundeskanzlerin verurteilt die fortdauernden Raketenangriffe auf Israel auf das Schärfste. Es sind Terrorangriffe mit dem einen Ziel, wahllos und willkürlich Menschen zu töten und Angst zu verbreiten. Nichts rechtfertigt solchen Terror. Dieser Raketenbeschuss muss sofort aufhören. Die Bundesregierung steht zu Israels Recht auf Selbstverteidigung gegen diese Angriffe. This alliance of the two countries and their special relationship are the result of a decades-long rapprochement. After the Holocaust, the mass murder of six million Jews by Nazi Germany, many Israelis didn't want to have any dealings with the land of the perpetrators. Some still don't want it today. Wir haben natürlich aufgrund unserer Geschichte, aufgrund der Shoah, eine besondere Verantwortung und ein besonderes Verhältnis zu Israel. Und diese Beziehungen wurden im Grunde genommen kontinuierlich äh, ausgebaut. In 1951, six years after the end of the Second World War, Konrad Adenauer, the first Chancellor of the Federal Republic of Germany, for the first time called the Holocaust an unspeakable crime against the Jews. He promised moral and material reparations. Slowly the two countries were able to move closer together. David Ben-Gurion, Israel's first Prime Minister, stood for this like no other. He promoted a view of Germany as the other Germany. And so it came about that Ben-Gurion met with Adenauer, at first only unofficially. The relationship between the two statesmen laid the foundation for diplomatic relations between Israel and Germany. But the psychological scars of the Holocaust ran deep. When Germany sent its first ambassador to Israel in 1965, his arrival was accompanied by anger and protest on Israel's streets. A crucial event for the relationship between Israel and Germany was the Munich massacre in September 1972. Palestinian terrorists took 11 Israeli athletes hostage. All of the athletes were killed. The grief over the loss of life brought the two countries closer together. A milestone was Chancellor Angela Merkel's speech to the Knesset in 2008, in which she declared Israel's security to be fundamental to the existence of the German state. In other words, the indispensable interest of the Federal Republic. Jede Bundesregierung und jeder Bundeskanzler vor mir waren der besonderen historischen Verantwortung Deutschlands für die Sicherheit Israels verpflichtet. Das war eine sehr wichtige Rede, um nicht zu sagen eine historische Rede. Fast alle haben teilgenommen, nur zehn Abgeordnete sind ferngeblieben. Auch das ein Signal auch von der Seite Israels. Wir wollen diesen, diese Hand ergreifen, die dort äh, gegeben wird, ausgestreckt wird. Und zum Zweiten hat sie dort natürlich die, den historischen Satz geprägt, dass Deutschland eine besondere Beziehung zu Israel hat, immer haben wird und dass sich daraus auch eben die besondere Verantwortung für die Sicherheit des Staates Israels ergibt. The German government supports this project by making large financial contributions to the Palestinians. German foreign policymakers are using their good relations with the Palestinians to campaign on both sides for a peaceful solution in the Middle East conflict. And yet Germany and Israel still have their differences. Above all, there is anything but unity with regard to Israel's settlement policy. Angela Merkel has taken a clear stand against the construction of settlements in the occupied Palestinian territories. 
On the question of settlement issues, we have agreed to disagree. For some, that still doesn't go far enough. Selbstverständlich ist Deutschland nicht immer mit allem einverstanden, was in Israel passiert oder was Israel den Nachbarn oder den Palästinensern antut. Aber man hält sich zurück vor zu viel Kritik. Das finden selbstverständlich die Israelis, die auf dem linken Flügel etwas peinlich. Man erwartet von Deutschland eine strammere Haltung, wenn es um Menschenrechte geht, wenn es um die Beziehungen zwischen Besatzer und Besetzten äh, geht. Nevertheless, the relationship between Germany and Israel remains unique. Es ist Verlass auf Deutschland und wenn wir etwas brauchen, Diploma in der Diplomatie, in den wirtschaftlichen Beziehungen, auch in der Politik, können wir das von Deutschland erhalten. In autumn, elections will be held in Germany. It is considered certain that the new federal government will continue to build on the special relationship with Israel. All three candidates for Chancellor describe Israel's security as a reason of state for Germany.